Hola Mavericks, bienvenidos a un unboxing más Esta vez vamos a hacer el unboxing del Xiaomi Mi 9T Pro Recién llegadito, desde México Y bueno, vamos a, en lo que hacemos el video vamos a responder algunas preguntas que nos hicieron los usuarios No me pude aguantar las ganas, así que procedí ya a abrirlo Aparte de que me tardó mucho en los videos, ya me dijeron Que tenemos el pin para la tarjeta micro, SD, micro SIM, no tiene SD esta versión es de 128 GB manuales que no sé para qué se empeñan en ponerlos, ya no nadie los ocupa esta fundita con el logo de Xiaomi se ve resistente pero eh, yo prefiero las TPU porque estas eh, si la doblamos mucho se va a romper, entonces yo preferiría una de, de TPU, la verdad. Pero bueno, se agradece que lo que lo consideren y, y, y podamos proteger nuestro Mi 9T Pro. Vamos a dejar el Mi 9T Pro por acá. Tenemos cable USB tipo C. Y bueno el cargador a ver vamos a ver si tiene carga rápida o de cuántos watts es el cargador si es que podemos verlo porque hay unos xiaomi que no que no nos lo no nos lo ponen y vamos a ver si aquí aquí se pone No, no dice. Yo había leído que era de 18 watts, 17 watts, pero no era el, el, más, poder, el más potente. Aún así, aquí vemos el Xiaomi. Snapdragon 855, eh, pantalla de 6,4 pulgadas, eh, AMOLED, resolución Full HD+. Plus. Este, recuerden que aquí sí sabemos de especificaciones, no las leemos de la caja, ¿no? Porque todo el mundo te puede leer las especificaciones de la caja, pero nadie sabe lo que significan. Entonces aquí sí podemos explicarte qué significa y cómo funciona. Vamos a quitarle la... Vamos a prenderlo. Aquí ya le voy a poner... Eh, Región México Porque últimamente le ponía eh, Resolución este Región de Hong Kong Para que me habilitara el, el desbloqueo facial Pero ya si le pones México no hay ningún problema Ya te la Ya te lo reconoce Este viene compatible Con todas las bandas de México Todas O sea que si le quieres poner un Chafafón o un Telcel o un Movistar sin problema te lo va a leer a mí me gusta el diseño clásico esta versión es de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno me llegó aproximadamente en una semana desde que lo pedí no, le, no me gusta quitarle la, la estampa trasera porque eh, se raya hasta que ya tenga un, otra funda o, o tenga este alguna miquita extra pues ya se la pondré está cargando las aplicaciones a estas alturas ¿Qué me conviene comprarme? Híjole, pues... Pues hay muchos muchos modelos en el mercado que te conviene comprar. El Mi 9T Pro es una de ellas. También está el Mi 9. Pero si ya, si ya te urge y no tienes ningún teléfono, tienes un... No sé, tienes un Alcatel y quieres tener un teléfono de gama alta, adelante. Si ya tienes un Mi 9 o, no sé, un S10 y quieres cambiarte a este para la experiencia... Híjole, puede que no te más fluido el Xiaomi, pero, pero, eh, no sé, sería invertir a lo, a lo loco. Yo me esperaría otra, 
otra generación más, pero del año que viene, ¿no? obviamente. Tenemos MIUI 10.3.1 corriendo sobre Android 9 Pie. Este teléfono tiene NFC, Bluetooth, Wi-Fi, GP, este, GPS con glonas. Eh, tenemos temas. Eh, me parece que la, la, la pantalla es Gorilla Glass 5 a comparación del Mi 9, que es Gorilla Glass 6. ¿Qué más tenemos? Me parece que teníamos Radio FM. Vamos a checar. Ah, sí, tenemos Radio FM. Por lo que podemos, este, por lo que podemos aprovechar nuestro, nuestro puerto de auriculares 3.5. Vamos a ver la cámara, que es lo, lo más este, llamativo de este, de, de este teléfono. No voy, a, no voy a aparecer ahí porque estoy despeinado, pero pues para que vean la magia. ¿no? Prende alrededor. Otra vez. Vamos a hacer una fotografía. Vamos a ver qué, tal, qué tan rápido jala permitir aquí está la fotografía mi 9t pro vamos a hacer otra foto otra foto, otra foto. ok jala bien jala rápido vamos a ver la resolución máxima del que nos permite el vídeo vídeo 4k hasta 60 cuadros por segundo y bueno, ya todas las, las opciones de que, que Xiaomi tiene, ¿no? Ahora en gran angular, este es el gran angular, el normal y el telefoto. A ver si les hago una, una reseña de, o comparación del, de las cámaras del Mi 9 contra, el, contra este Mi 9T Pro. Video corto, cámara lenta, aquí tiene la opción de 960 cuadros por segundo. La cámara de 48 megapíxeles, vamos a ver qué, qué tan rápida la toma. Ok. Debo de admitir que a comparar esta, en estas primeras impresiones, a comparación de cuando yo abrí el Mi 9, eh, se tardó menos, eh, la verdad. El desenfoque, modo nocturno, panorámica y modo pro, no modo pro, telefoto, ultra amplio. El ISO sube hasta los 3200 como en todos los Xiaomi y la apertura sube hasta 32 segundos muy bien por lo que podrás tomar fotografías en la noche. Vamos a ver qué otras cosas tiene. Ah, otra cosa que me llamaba la atención probar era la multitarea. Ok, en el caso del Mi 9 no tenemos esta barra. No tenemos esta barra. Y podemos pasar de aplicación en aplicación sin ningún tipo de lag. Tenemos 855 con un Adreno 640 que es la GPU, la GPU. Y bueno, lamento decepcionarlos. Esta vez no tenemos este calcetines tontos ni comentarios pendejos. ¿no? Esta vez vamos a lo, a, directo a lo, a lo que ustedes quieren ver. Tenemos NFC por lo que podemos usar. Eh, Apple Pay, este, algo así como Apple Pay eh, si tienes la app de BBVA Wallet puedes pagar con esa, no hay ningún problema puedes, puedes ir al Oxxo si no tienes este condones puedes ir al Oxxo y te puedes sacar de un pedo esto es verdad idioma México vamos a configurar el lector de huellas a ver qué tal en estas primeras impresiones nos vamos a seguridad, a seguridad, seguridad, seguridad. Mm. Bueno, ustedes ya saben que otra otra opción que no encuentro en el Mi, en el Mi 9 es esta. ¿eh? Esta no la había visto. Es emergencia SOS. Creo que sí la tiene, pero no la tiene este luego, luego en los primeros ajustes. Tienes que meterte y estarle indagando por ahí. Ok. Voy a digital. Vamos a ver qué tan, qué ta, qué también funciona. Ok. 
Ok, listo. Vamos a bloquear. Vamos a desbloquear. Ok. No se tardó. Vamos a ver otra vez. Ok. Ok. Pues muy buen dispositivo. En estas primeras impresiones no me ha decepcionado. Parece que todo está muy bien, todo muy correcto. Los ajustes, eh, tenemos Dual SIM, entonces ya lo dije, es compatible con todas las redes 4G de, de México. Tiene radio FM, tiene puerto de auriculares. En esta ocasión tenemos nada más botón subir, bajar volumen, encendido y bloqueo. No tenemos el botón de, de asistente de Google como en el Mi 9. Y abajo tenemos la charola para la tarjeta SIM y el puerto USB tipo C, 4000 mAh de batería. No tenemos carga inalámbrica a comparación del Mi 9, pero pues bueno, si no, si no les molesta mucho eso, este, pueden irse por este teléfono sin problema. Vamos a estarlo probando en la semana, a ver qué tal funciona con Fortnite o cualquier otro juego. Y bueno, vamos a compararlo con el Mi 9, a ver qué tal funciona. Y bueno, si les gustó denle like, si quieren ver algo en, es en específico de este teléfono, por favor díganlo en los comentarios, yo haré un video este, resolviendo sus, sus preguntas. Eh, compártelo, eh, dale like y bueno, ya sabes, pregunta lo que quieras, no hay ningún problema. Hasta aquí llegamos, nos vemos hasta la próxima.